माँ जिसकी बीवी लंबी उसका भी बड़ा नाम है कोठे पे लगा दो कोठे पे लगा दो सीढ़ी का, का काम है <laughs> जिसकी बीबी अन्नो उसका भी बड़ा नाम है जिसकी बीबी अन्नो उसका भी बड़ा नाम है खुद ब खुद मर जाओ सुसाइड का क्या काम है क्या बोले भाभी जी क्या बोलेंगे अब तो कुछ बोलने के लायक रहे नहीं भाभी जी कैसे बाबर बूती जी क्या बताएं भाभी जी हाल बेहाल है सुर है नाताल सुख गई खाल और भूख के मारे बहुत बुरा हाल है आ, वो तो आपको देखकर ही लग रहा है कि आपका हालत बहुत खराब है आंखों के नीचे अंधेरा ही अंधेरा है पता पता नहीं कहा सवेरा है अब अब देखिए बोले ना कि आपको देख कर हमको बहुत दुख हो रहा है बहुत दिल दुख रहा है हमारा हाँ अभी जी मुझे पता था कि आपको मेरे हाल पे प्यार आई आई मीन तरस आएगा भाभी जी लेकिन लेकिन अनु का चुप कलेजा है ना कभी नहीं पसीज पाएगा कभी नहीं पसीज ऐसा कहा है बोलते हैं उनके बारे में अनीता जी बहुत इमोशनल हैं भाभी जी उसको देख के मेरे इमोशन छूट जाते हैं वॉट आर यू टॉकिंग अब वो इमोशनल कहना चाह रही है सही पकड़ा है लेकिन भाभी जी अनु बिल्कुल इमोशनल नहीं है एक नंबर की मक्कार है का? हाँ तो सुन लीजिए वो अगर मक्कार हैं तो आप भी तो बेरोजगार हैं नल्ले हैं हा? और और देखिए बरबूती जी हमको ना ये पति पत्नी के झगड़े में बिल्कुल भी ना ही पड़ना है हम तो एक ही बात बोलेंगे आपको कछु काम धंधा कीजिए कछु रोजगार कीजिए हाँ और एक साथ मिलकर रहिए मुझे इस बात का कोई इल्म नहीं है बस भाभी जी मेरी नजर तो आपकी रोटियों पर है मैं चाहता हूँ कि आप अपने मासूम हाथों से कुछ रोटियां मेरे मुंह में ठूस दें प्लीज कठिनाई है अभी धोकर रखे हैं लीजिए भाभी जी आप एक सूखी रोटी दे रही हैं कम से कम थोड़ी सब्जी दे दीजिए बेकार हूँ क्या मैं सारी हाँ सब्जी सब खत्म हो गया है जो बचा है यही है खाना है तो खा लीजिए राइट सही गो हमको माफ कर दीजिए भरबूती जी लेकिन हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना आपके और लड्डू के भैया की भलाई के लिए ही कर रहे हैं सॉरी माँ सॉरी अरे ये कहा रख दें आए, 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 आए। दो घंटे से हम आपका इंतजार कर रहे हैं तो भाई बात के लाने हमने अभी दो मिनट पहले कहा कही सॉरी फिर तुम कहा चेटी आ रहे बोलो ना हमारी साली छह महीने के लिए अमेरिका जाना चाहती है अच्छा हमारी साली जा रही है ब्यूटिशियन का कोर्स करने के लिए वो तो बहुत बढ़िया बात है तरक्की करेंगी आगे बढ़ेगी बहुत खुशी भाई हमें हाँ उसके बाद यहीं कानपुर में उसके लिए एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खुलवा देंगे हैं? कोर्स करेगी वो तो और आएगी वापस कानपुर तब तो फिर मास्टर तुम्हें तो एक वादो करने पड़ेगा कैसा वादा अगर वो पार्लर बाद में खुल जाएगा ना तो फिर भैया हमारी बीबी की फ्री में होगी मतलब डेंटिंग पेंटिंग लिपा पोती सब फ्री अरे पहले खुलने तो दीजिए महाराज हाँ तो खुला ही जाए वो समस्या का है जगह की प्रॉब्लम हो तो हमारे बगल में घर के पास एक बढ़िया एक्स्ट्रा जमीन होता है खोल लो दस हजार को महीना लगेगा अरे वो सब हम बाद में कर लेंगे वो अमेरिका एम्बेसी में गोरे साहब है ना मिस्टर निकोलस हाँ वही वही सुनते हैं कि उनसे आपके बड़े अच्छे संबंध है माशा चाहे वो गोरु साहब हो चाहे वो गोरी मैम हो हमारे तो सबसे मधुर संबंध है क्या कहा हैं तो आपके अच्छे संबंध के थोड़ा फायदा हम भी ले लें आप उनसे कहिए ना कि हमारी साली को वीजा दे दें अच्छा वो तो हो जाएगा लेकिन बाकी बदले में मतलब हम का फायदा हम आपको दुआएं देंगे अच्छा वो दुआएं को हम चाटेंगे ये क्या कह रहे हैं आप ठीक है तो कह रहे हैं बीस लगेंगे बीस ये तो बहुत ज्यादा है तो इंटरनेशनल को मामलो है ना तुम्हारी साली कहाँ जा रही है अमेरिका जा रही है रायबरेली ना जा रही छत्तीसगढ़ ना जा रही है बीस हजार सही है हम इतना ना दे पाएंगे पंद्रह दे फिर हम तो 
दस भी नहीं दे पाएंगे ना ना आप दस तुम तो दस से भी कम की जुगाड़ लगा रहे हो तो गलत बात है मार तो ईमानदारी रखो दस हजार को कहा मिली दस हजार लगेंगे पांच हजार से एक पैसा ज्यादा नहीं दे सकेंगे जो दुनिया कानून के मंदिर में देखो घुस गए है चोर कानून के मंदिर में देखो घुस गए है चोर एक नंबर के लुच्चे लफंगे निछावर खोर एक नंबर के लुच्चे लफंगे निछावर खोर गीदड़ के हाथ में है देखो कानून की डोर गीदड़ के हाथ में है देखो कानून की डोर चर्बी चढ़ी हुई है इन पे देखो पोर पोर चर्बी चढ़ी हुई है इन पे देखो पोर पोर कानपुर में करते रहते हैं हमेशा ये कांड कानपुर में करते रहते हैं हमेशा ये कांड दुनिया बड़ी चिरांद है दुनिया बड़ी चिरांद दुनिया बड़ी चिरांद है दुनिया बड़ी चिरांद हर एक शख्स भांड है हर एक शख्स भांड हर एक शख्स भांड है हर एक शख्स भांड दुनिया बड़ी चिरांद है दुनिया हम्म मम्मी क्या खाना बनाया मम्मी आज मैंने जबरदस्त भिंडी बनाई है हाँ और पता है कढ़ाई पनीर बनाई है आप होते ना तो आज आप खुश हो जाते मजा आ गया आज <laughs> अरे मम्मी मेरे को क्या मालूम किचन में क्या है मुझे पता ही नहीं रहता महीनों बाद तो मैं खुद किचन में घुसी हूँ क्या खुशबू है वो तो पनीर रखा हुआ था मैंने झट से कढ़ाई पनीर बना लिया यहाँ तो खुशबू आ रही है <laughs> अरे मम्मी मैंने विभू को ना घर से बाहर निकाल दिया है अरे अब आप पूरी कहानी मत पूछो मुझसे नहीं अभी मेरा मूड खराब हो जाएगा मुझे लग रही है जोरों से भूख मुझे खाना खाना है अब मैं आपसे बाद में बात करूंगी बाय भाभी जी घर पर है भाभी जी आइए आइए बैठिए और जी सुनाइए क्या खबर कब आए आप बस अब कब से आया आपने ध्यान ही नहीं दिया तिवारी जी भूख लगी थी ना तो मैं खाने का मन कर रहा था मैंने फटाफट खाना बनाया ध्यान ही नहीं गया और आपने खाया खाना खाना ही तो नहीं खाया क्या दिवारी जी डिनर का टाइम है खाना खाने का टाइम है आपको खाना खाना चाहिए <laughs> क्या है ना दिवारी जी ये वाद विवाद चलता रहता है इंसान को खाना खाना नहीं छोड़ना चाहिए देखिए खाना इज वेरी इंपॉर्टेंट खाना तो चाहते हैं लेकिन थोड़ा टाइम पे खाना चाहिए जी बस खाना चाहते हैं अगर आपकी इजाजत हो तो तो क्या तिवारी जी मैं क्या आपको इजाजत दूंगी बनाइए खाइए ओ अब अंगूरी जी के हाथ का खाना मिस कर रहे हैं <laughs> क्या हो जाएगा अगर चार दिन उनके हाथ का खाना नहीं खाएंगे खा लीजिए ना कहीं और आज तो मैंने भी बहुत जबरदस्त खाना बनाया <laughs> मजा आ गया इतनी भूख लगी थी ना और मैंने इतना अच्छा कढ़ाई पनीर बनाया जी बस थोड़ा खा आज ना इतनी जबरदस्त भिंडी बनाई है मैंने क्या बताऊ <laughs> अब बढ़िया मैंने उसमें मसाला डाला है <laughs> देख के मजा आ गया विभू से अच्छी बनाई है मैंने भिंडी कौन कहता है मुझे खाना बनाना नहीं आता 
और ये जो राइस है ये नया बासमती राइस में लेके आई हूँ सो टेस्टी मैंने क्या किया इसमें लौंग डाल दी लौंग डालने से ना जायका आ जाता है राइस में और इस राइस को जब आप मूंग की दाल के साथ खाएंगे ना फेवरेट हम्म गुड कुक सॉरी तिवारी जी आपको और विभू को लाइन पे लाने के लिए ये करना बहुत जरूरी था रात गुजारने के लिए इससे बेटर जगह हो ही नहीं सकती आपको तो आदत है ऐसी जगहों पे रात गुजारने की इसका बका आपने मैं यहाँ रोजाना आता हूँ नहीं अक्सर भाभी जी आपको घर से बाहर निकाल देती हैं तो टाइम पास करने आप इन्हीं जगहों पर तो आते हैं आपको तो तजर्बा है भाई हम तो पहली बार आए इस जगह पे आप भी आदत डाल लीजिए क्योंकि बार बार आएंगे अब आप यहाँ पे और गोरिए मत तो ये सुबह जल्दी उठना पड़ेगा लोग सुबह पाँच बजे यहाँ से आने जाने लगते हैं लांग लांग के जाएंगे आपके ऊपर ये क्या कर रहे हैं बदतमीजी आप अरे तो हमें आदत नहीं है ना तो थोड़ा कर रहे देखा आपने कानपुर में इतने अच्छे अच्छे आश्रम है इतनी अच्छी धर्मशाला लेकिन इन दोनों को यही जगह मिली रहने के लिए इतना खतरनाक जगह है देखिए आप अनिता जी अभी अभी ऊपर से रेल भी गया है अगर रेल इन दोनों के ऊपर गिर जाता तो गुरुजी ऐसे नहीं गिरता ये टनल बहुत मजबूत है ऐसे गिरेगी नहीं लेकिन फिर भी तिवारी जी खुले में सोने का मजा ही कुछ और है नहीं हाँ लेकिन हमारे लिए तो सजा है भाई तिवारी जी तिवारी जी जी वो चांद देख रहे हैं आप यहाँ पेट में अन्न का दाना नहीं गया हमें तो चांद भी रोटी नजर आ रहा है और मुझे चांद में भाभी जी का चेहरा नजर आ रहा है आपकी भाभी जी नाम लीजिए भाभी जी का मतलब अंगूरी का भाई नहीं तो सो नहीं पाएंगे तो कमल खान ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं मैं लौट लो तुम बताओ तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे भैया हमारी छोड़ो पहले आप बताओ कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं दोनों <laughs> आ, आ, हम और भभूति जी खुली हवा में सोने के लिए चले आए क्योंकि थोड़ा मन कर रहा था <laughs> चल चल अपना काम करो चल <laughs> मोह को तो लगता है दोनों भाभी ने ना दोनों भैयाओं को लात मार के घर से बाहर निकाल दो <laughs> हाँ निकाल दिया हम दोनों को लात मारे घर से बाहर निकाल दिया है तुमसे मतलब तुम होते कौन है पूछने वाले बे अपना काम करो ना यार तुम जस्ट चिल हम तीनों यहाँ पर अपना काम ही करने आए क्या काम करने आए बे भैया जी बात ये आ गई हमने जे डी इंटरप्राइजेज कंपनी ना ज्वाइन कर ली है तो, तो आप जेडी एंटरप्राइजेस की जमीन पर सो रहे हैं ये कौन चिड़ी मारे भी ये जेडी भैया तमीज से बात करो 
ये हमारे कंपनी के बॉस का नाम है वो अब तो हमसे क्या काम है दरअसल बात यह है कि जिस जमीन पे आप सो रहे हैं ये जमीन हमारी कंपनी जेडी एंटरप्राइजेस के अंडर आवे है और जो कोई भी रात को यहाँ सोता है उसे रेंट देना पड़े तेरा दिमाग खराब हो गया पागल हो गया क्या भाई जमीन सरकारी है तो तुम लोग हम लोगों से क्या हफ्ता वसूल कर रहे हो क्या भाई भैया माइंड योर लैंग्वेज हम यहाँ पर रेंट वसूलने आए ओके शराब माइंड योर लैंग्वेज देखिए तो हथियार भी लेकर आए हैं हाँ। मुझे लगता है विभू और तिवारी जी को लूटने आए हाँ। लेकिन उनके पास लूटने के लिए है का सही कह रही हैं आप तो डरना किस बात का वैसे भी कुछ करेंगे थोड़ी ना मारेंगे वारेंगे नहीं जिगरी हैं इनके हाँ ये बात तो ठीक बा भैया बात एकदम साफ है गई रेंट तो आपको देना ही पड़ेगा हर कीमत पे तो तुम लोग गुंडई बो तरह हो क्या बे नो no. कतई नहीं हर गिज नहीं कैसे तो मत लगा रहे हैं आप ये तो हमारी कंपनी का रूल है अगर कोई प्यार से रेंट नहीं देता है तो हमारी कंपनी जे इस्तेमाल करने की इजाजत दे रहे है अबे यहाँ खाने पीने के लाले पड़े हुए तुझे रेंट की पड़ी है भैया कचू तो है वो आपके पास देवे के लिए दे दो ये तो खाम खाम को है ना ये इस्तेमाल करने पड़ जाएंगे मतलब मेरे मेरे पास सब कुछ नहीं तुम जानते मैं 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 तो नल्ला हूँ तिवारी जी हाँ याद आया आपके एक दाढ़ जो है वो चांदी की है ना इनकी एक दाढ़ चांदी की है इधर हाँ एक दाढ़ चांदी की है निकालोगे कैसे मिस्टर मल खान डू यू वर्क यस मिस्टर टी का जी जी मिस्टर भक्ता भाई या या ऑल गोइंग गुड मैं कमिंग सर या या नहीं नहीं कंपनी काफी अच्छी चल रही है जी जी कारोबार भी बढ़ रहा है कुछ नया स्टाफ रखा है हमने वेरी टैलेंटेड बॉयज विदेशों में भी बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं या भी वके कौन दोपहर बाय थैंक यू हेलो सर हेलो सर हेलो सर जी कल रात को जो कलेक्शन हुई वो जमा करा दीजिए हम्म सर सर दिस योर टोटल कलेक्शन सर इन नाइट ब्लडी पॉकेट सर सर थोड़ा जाम हो गया अंदर बॉस कलेक्शन काफी कम है और रिसीप्ट्स भी नहीं है वेर आर द रिसिप्ट बॉयज एक्सक्यूज मी सर वन मोमेंट प्लीज रिसिप्ट कहां पे हां मैंने रिसिप्ट मलखान को दी थी पूछो उससे पूछ रिसिप्ट लो मकास क्यों कर रहा मोगो कब दी अगर मोगो दी होती ना तो मोगो के पास हिफाजत से होती मोगो के पास ना है बकवास कर रहे यार अबे बावले तुझे तो दी थी रिसिप्ट मैंने तुझे सर दिस इज योर ऑल रिसिप्ट सर प्लीज टेक इट सर प्लीज इनमें कई रिसिप्ट में कुछ सिग्नेचर ही नहीं है क्लाइंट्स के 
हम एक्सट्रीमली सॉरी सर वेरी ब्लैंडर मिस्टेक सर वो क्या है सर कि रात को दो तीन जो क्लाइंट है वो थोड़ा पी के टल्ली पड़े रहते सर यस सर टेका इज राइट हमने बहुत कोशिश की लेकिन वो कस्टमर्स नहीं हुए सर मैं सोच लू हमारी कंपनी का ये उसूल है ये रूल है कि अगर हम क्लाइंट से रेंट लेते हैं तो रिसिप्ट में उनसे सिग्नेचर भी जरूर लेते हैं सर जी गलती आ गई आगे से ऐसी मिस्टेक ना बिल्कुल नहीं आएगी जी हाँ एग्जैक्टली आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए जी सर नहीं आएगी सर और इन रिसिप्ट भी आपको सिग्नेचर लेके आने ओके सर यस सर तो बॉयज आज आप लोग का एरिया होगा दाल मंडी से शंकर गली तक एंड माइंड यू हमें उस एरिया से काफी बिजनेस मिलता है और रिसिप्ट पे सिग्नेचर लेना मत भूलना जी सर यस सर याद रखियो इस बात <laughs>